就一定会往上。它的基本的这个知识的素养，对对,对,对，文化的涵养，它的立足点就不一样。我们今天谈的两个，一个是《巨人与春天》这个绘本，另外一个是《第一百个客人》的一个绘本。对，您是不是可以跟我们综合的讨论一下这个两者之间所要传达的一个最精髓的一个概念是什么？关键还是在谈说人与人之间，其实用爱去做互动。那就会关系更紧密，啊、嗯，即使原来是陌生的，是啊，那你碰到陌生的人，也因为有爱做出发的时候，就不会感觉他是陌生的，啊，每一个人的心都能感受。那其实我们写故事哈，就是想传达这样的概念，就是想要去分析。是是是，其实我常常在讲，我们做儿童出版的，因为出版者也是这样，大部分是一个善良行业。其、就、实、是、你都是想做一个东西来，让孩子有更成长，或者更有爱心，或者更有善心。我们不会说，哎，这孩子还蛮讨厌，写一本烂书来让他痛苦，对不对？所以其实都是以善为出发点，但剩下来的是说善，心是善的，东西工具也要善。就是说，释迦牟尼如果不是那么会讲话，怎么能感动那么多人呢？所以我们也应该把书做好，让这个接受的人呢，感觉哇，这个好棒啊！那他就可以引发他更想做好的事情，让视野更宽广。今天的延伸阅读有《最美的礼物》，作者郝广才，格林文化出版，来自于一个妈妈的礼物，祝福孩子保持纯真和行善，来丰盈生命。《百年之家》，作者路易斯，格林文化出版，透过一栋老房子的眼。看见家庭意义、家族力量、人性的温暖与希望。天使工厂，作者缇娜郭，静思人文出版。缘起于一封来自天使工厂的信，发现快乐的秘诀。今天要向各位介绍的国家图书馆典藏是《三字经》注图。这是清光绪四年的刊本，最大的特色就是附有插图来注解文字。《三字经》是南宋王应龄所作，全书共有一千多字，内容多彩韵文，每三字一句，四句一组，背诵起来如唱儿歌。它同时也是古代启蒙教材中流传最久、最具有代表性的书。在《三字经》中有一段韵文：“龙四岁能烂泥，恐龙烂泥的故事，家于父小。”恐龙说自己年纪小，吃小的泥就好，大的给哥哥吃，小事包容，大事善解。千难的价值，几千年来不变。做中学，学中做。孩子的童言童语，更让人体会到爱与分享。实践的重要性，所以我想要特别的谢谢我们今天的特别来宾，这个广才。嗯，谢谢馆长给我的机会，也谢谢各位观众的收看，我们下周再见。嗯嗯